Allora, abbiamo saputo che nelle prossime ore sarà concluso l'accordo con il nuovo amministratore unico, quindi abbiamo chiesto un incontro con l'amministratore unico e con l'amministrazione comunale per venerdì 9. Gli impegni sono chiari, fuoriuscita dalla cassa integrazione e passaggio a 38 ore di tutti i lavoratori ancora part time entro il mese di marzo. Praticamente noi abbiamo chiesto in maniera perentoria che ci facessero capire per quale motivo si è dimesso Sardone. Ci è stata esibita una lettera in cui si parla di venir meno tra le parti di rapporto fiduciario. Noi abbiamo posto un problema, ma gli accordi sottoscritti che hanno imposto lacrime e sacrifici ai lavoratori, questi accordi valgono? Ci è stato confermato che quegli accordi erano in uno con l'amministrazione, quindi c'è la necessità di verificare a questo punto i tempi di attuazione. Ai cittadini di Salerno e ai lavoratori diciamo che molto probabilmente venerdì alle ore 9 ci sarà un incontro risolutivo per riportare efficienza, efficacia ed operatività all'interno di Salerno Pulita. Noi eh, abbiamo dato un termine all'amministrazione. Entro il mese di marzo chiunque sia l'amministratore deve terminare questa gestione un poco anomala, riportare tutto nel solco della legalità, nel rispetto dei diritti ed anche e soprattutto che ogni lavoratore debba fare il proprio dovere. Il venerdì ci hanno dato un incontro per discutere tutti gli accordi già sottoscritti da chiudere entro il 30 marzo per portare i lavoratori a tempo pieno, per, eh, per eliminare la cassa integrazione che c'era un impegno che aveva lo stesso Sardone. Quindi cercheremo di portare meno danni alla cittadinanza facendo meno meno danni possibili, ma ci auguriamo che l'amministrazione e il nuovo Presidente mantenga fida a tutti gli impegni che ci aveva assunto la precedente, il precedente Presidente.